ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உளுந்த விட ரொம்ப சுலபமாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு முக்கால் கப் உளுந்த வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா தண்ணியை இருத்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இப்போ இதை வந்து தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணி தெளித்து தான் அரைக்கணும் மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் வடை வந்து நல்லா முறுமுறுப்பாக கிறிஸ்பியாக வர வர்றதுக்கு இந்த அரிசி மாவு சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதோட நல்லா பொடியாக கட் பண்ண ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்குள்ளே இஞ்சி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துட்டு இதோட நல்லா கட் ப பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு கொஞ்சமாக மல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா கட்டி போடாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வடை போகும்போது நல்லா வரும் வடை நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் இப்போ மல்லி இலையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்த பிறகு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வடை செய்ய தெரியாதவங்களும் இது இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி செய்யுங்க ரொம்ப ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா கூட நீங்கள் அரிசி மாவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கலந்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வடை போட்டுக்கலாம் இப்போ மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணியை மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க பார்த்துட்டு மாவோட கெட்டிக்கு பார்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மாவை வந்து கையில் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பச்சை மிளகா அந்த மல்லி கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் நல்லா ஈவனாக வரும் இப்போ வடைக்கு தேவையான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க மிளகு சேர்க்கும் போது இதை வந்து நல்லா வடை நல்லா செரிமானத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த மிளகு சேர்க்கும் போது இப்போ நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு இப்போ வடை சுடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு சின்ன பீஸ் மாவை எடுத்து போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேலே எழும்பி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வடை போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நல்லா எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா கையில் போட்டாலும் ஓகே நீங்கள் எந்த ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் டீ ஸ்ட்ரெயினரோட பேக் சைடில் திருப்பிட்டு நம்ம வடை மாவை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் வச்சிடலாம் டீ ஸ்ட்ரெயினோட பேக் சைடு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வடைக்கான மாவை வச்சுட்டு நடுவில் சின்னதாக ஹோல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி மெதுவாக வந்து எண்ணெயில் அப்படியே விட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அழகாக விழுகணும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து வடை வந்து கீழே வந்து நல்லா கீழே விழுந்தால் தான் அந்த மாவுக்கு நல்ல பதத்தில் இருக்கதாக அர்த்தம் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வடை போட்டுக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி மாவு எடுத்து வச்சுட்டு ரொம்ப அதிகமாக வச்சுடாதீங்க இந்த அளவுக்கு மாவு வச்சுட்டு நடுவில் சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு அதை அப்படியே வந்து திருப்பி விடுங்க அவ்வளோதாங்க அடுப்பை வந்து சிம்லே இருக்கட்டும் அப்போ தான் நல்லா உள்ளேயும் வெந்து வெளியிலையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ நல்லா ஓரளவு நல்லா வடை வெந்துட்டுருக்கு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விடலாம் போட்ட உடனே திருப்பிடாதீங்க போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு 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 அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனாக மாறினதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக திருப்பி விடுங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பிக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் ரெண்டு தான் போட முடியும் அதனால் மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா வேக அது வடை ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப சுலபமாக இந்த மாதிரி செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரொம்ப வாசனையாக உள்ளேயும் சூப்பராக வெந்திருந்தது இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா வடையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு தடவை போட்டு காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க டீ ஸ்ட்ரெயினோட பேக் சைடில் இந்த மாதிரி மாவு வச்சுட்டு நடுவில் சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் விட்டிங்க அப்படின்னா அதை அழகாக விழுகணும் இதே போல் நம்ம ஒவ்வொரு மாவையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சுலபமாக இந்த மாதிரி ஈஸியாக செய்யும்போது நமக்கும் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பிகினர்ஸ் கூட இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கம் லைட்டாக வந்து ப்ரௌனாக மாறிட்டுருக்கு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பிடலாம் வீட்லேயே இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப சூப்பரான சுவையான உளுந்த விட ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து தேங்காய் சட்னி சாம்பாரோடலாம் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிரு
இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங